ইসরায়েলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী বলছে যে তখন আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের ঘরটাকে আদর্শ ধরে ইসরায়েল রাষ্ট্র বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম এজ ইউর লাইফ স্টাইল এই বিশ্ব জাহানে পরাক্রমশালী কে আরো জোরে বলেন কে এই কথাটি আল কোরআনে আছে না নাই মহা পরাক্রমশালী এই কথার আরবিটা কি জুল জালালি সকল দান অবদান যার এই মহাবিশ্বে আর কেউই মহা পরাক্রমশালী নাই কোন ব্যক্তি কোন জাতি কোন রাষ্ট্র বিশ্ব মহাবিশ্ব সবগুলি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার শক্তিমত্তা কুদরতের সামনে একটি ধুলি করারও সমতুল্য নয় ঠিক নয় কি সীমাহীন বর্গতময় তোমার রবের নাম যিনি মহা পরাক্রম শালী অতীতে মহা পরাক্রম দেখিয়েছিল ফেরাউন মহা পরাক্রম শালী আল্লাহর সাথে পরাক্রম দেখাতে গিয়ে একটা সাগরের তলায় দশ বারো লক্ষ সৈন্য বাহিনী সহ তলিয়ে গেছে ঠিক নয় কি আবার পরাক্রম দেখিয়েছিল নমরুদ সারা পৃথিবীর বাদশা সারা বিশ্ব শাসন করেছে আল্লাহর সামনে পরাক্রম সেও দেখিয়েছিল একটা খঙ্গু মশা ল্যাংড়া মশা সেই মহা পরাক্রম শালিতার দাবিদার নমরুদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে ঠিক না কি তাহলে মহা পরাক্রম শালী কে আবার বলেন কে কোন সন্দেহ আছে মানুষ ব্যক্তি গোষ্ঠী রাষ্ট্র বিশ্ব সকলে মিলে কুল মাখলুকাত মিলে মহা পরাক্রমশালী হতে পারে হতে পারে না হার্টের মধ্যে হৃদযন্ত্রের মধ্যে যদি এক বিন্দু রক্ত জমাট বেঁধে যায় হার্ট অ্যাটাক করে কবরে চলে যাবে ব্রেইনে যদি এক বিন্দু রক্ত জমাট বেঁধে যায় ব্রেইনে স্ট্রোক করে হয় আসল হয়ে যাবে না হয় গোরস্থানে চলে যাবে এই মানুষ মহাপরাক্রমশালী হতে পারে সারা বিশ্বকে দাবড়ে বেরিয়েছে করোনা ভাইরাস বিজ্ঞানীরা বলেন যে সারা বিশ্বে যত করোনা ভাইরাস সাড়ে আটশো কোটি মানুষকে লকডাউনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল সেই ভাইরাসগুলো ওজন দিলে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসকে ওজন দিলে এক গ্রাম হবে আমরা মহা পরাক্রমশালী কি পরিমাণ মহা পরাক্রমশালী এক গ্রাম করোনা ভাইরাসের ডরে দরজা জানালা বন্ধ মুখে মাস্ক ঠিক নয় কি লকডাউন ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ বিশ্বের বিশাল বিশাল এয়ারলাইন্স বন্ধ 
সামান্য একটু রব্বুল আলমিনের ছোট্ট বাহিনী করোনা ভাইরাস এর দা পটে আমাদের এই ত্রাহি অবস্থা আমাদের কারোরই মহাপরাক্রম শালিতার দাবি আল্লাহর সামনে করা ঠিক নয় ব্যক্তির জন্য ঠিক নয় রাষ্ট্রের জন্য ঠিক নয় গোটা বিশ্বের জন্য ঠিক নয় মহাবিশ্বের জন্য ঠিক নয় শক্তিমত্তার কুদরত পাওয়ারের সামনে এটা এক অনু পরমাণু সমতুল্য নয় আকাশ আল্লাহর হাতের তালুতে রাখলে কেমন দেখা যাবে হাতের তালুতে রেখে দেওয়া হয় আল্লাহ শুধু হাতের তালুটা এত অনন্ত অসীম বিশাল যে মহাবিশ্বকে সাত আসমান সাত জমিন কে কার সাথে থাকবো আল্লাহর সাথে থাকার অর্থ কি আমাদের মন মগজ কল্পনায় শুধু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর শক্তি আল্লাহর পাওয়ার তার কুদর তার রহমত তার মহানুভব তার পরাক্রম তার করুণা তার মেহরবানি আমরা আমাদের ২৪ ঘন্টার জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা আল্লাহকে নিয়েই থাকা উচিত ঠিক নয় কি আল্লাহ বলেন বান্দা যত ক্ষুদ্রই হোক যত অশিক্ষিতই হোক যত দিনহীন হোক তার ঠোঁট যতক্ষণ আমার নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে নড়াচড়া করে আমি ততক্ষণ তার সাথে আছি আমরা কার সাথে থাকব আল্লাহর সাথে থাকব সাত শ্রেণীকে সাত শ্রেণীর মানুষকে কেমতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় তিনি ছায়া দেবেন তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কোটি কোটি মানুষ তারা যারা নির্জনে আল্লাহর কথা স্মরণ করলে পরে ছোঁক দিয়ে পানি ঝরে যায় আল্লাহর মতো বন্ধু কেউ আছে আছে এখন যে এই মা বিলে বসে আছি প্রত্যেককে আল্লাহ তারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা প্রত্যেকের অন্তরে কি ভাবনা ভাবছি তিনি জানতে পারছেন কিনা সুহানাল্লাহ এবং প্রত্যেকের নিয়ত তার এখানে উপস্থিতি এই অনুসারে কেমতের ময়দানে তিনি আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড রেওয়ার্ড পুরস্কার বিনিময় দিতে সক্ষম কিনা আকবর আল্লাহ সাথে থাকবো কার সাথে আল্লাহর সাথে থাকতে হলে সুরা এক ক্লাস লাগবে কি লাগবে তুমি বলো আল্লাহ কতজন এক আল্লাহ তিনি এক তিনি অদ্বিতীয় তিনি তুলনাহীন উপমাহীন একজাম্পলহীন তার মত আর কেউ নেই তিনি তার জাত সত্তা এক তিনি তার মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে এক তিনি সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ক্ষেত্রে এক মহাবিশ্বের ষষ্ঠা আল্লাহ ছাড়ার কেউ আছে কোন আহাদ 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 মানে কি এক একক একক কত ক্ষেত্রে অন্তত নিরানব্বই ক্ষেত্রে আমরা 
বলতে পারে নিরানব্বইটা আল্লাহর যে পরম সুন্দর নাম নিরানব্বই ক্ষেত্রেই তিনি এক আরো কত লক্ষ ক্ষেত্রে এক সেটা আমাদের জ্ঞানের পরিধির সীমানায় নাই चार टन खबर खाए कि खवान समस्त रिजिक तरह क्या इसलम सतान मेरे फिलो ना কারণ রাজাকের রিজিকের কোনো অভাব নাই মানুষ রাজাক হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস যদি করত পৃথিবীতে কোনো মা বাবা সন্তান মেরে ফেলত না জন্ম নিয়ন্ত্রণ করত না ঠিক নয় কি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস যেহেতু জানি না এই জন্য কম বেশ কোটি কোটি মুসলমান না জানার কারণে তারা এই অভিশপ্ত মহা পাবে নিজেদেরকে তারা বিনিয়োগ করে ফেলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আবিষ্কারক কি জিব্রাইল ফেরেস্তা জন্ম নিয়ন্ত্রণের আবিষ্কারক কি কোন আদম আলাই ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লাম আবু বকর ওমর কোন বড় আলেম কেউ তো না কে বলতে পারবেন এই বার্থ কন্ট্রোল পৃথিবীতে কে আবিষ্কার করেছে বলতে পারবেন এটা আবিষ্কার করেছে জঘন্য মানব হত্যাকারী এক খুনি ফ্যামিলি যে খুনি ফ্যামিলির নাম হল রক ফেলার বিশ্বে তেরোটা ফ্যামিলি আছে এই তেরোটা ফ্যামিলির হাতে তেরোটা পরিবারের হাতে সারা বিশ্বের নিরানব্বই পার্সেন্ট সম্পদ তাদের দখলে এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট আমার বানোয়াট কথা না সেই তেরো ফ্যামিলির এক ফ্যামিলি রড সাইড যারা এই বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিয়ে আড়াইশো বছর আমাদেরকে শোষণ করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রডসাইল দিয়ে তৈরি সেই রডসাইল তেরো ফ্যামিলির এক ফ্যামিলি ওই তেরো ফ্যামিলির আরেক ফ্যামিলি হল রক ফেলার রক ফেলার ফাউন্ডেশন থেকে ডি পপুলেশন বিশ্বকে জনসংখ্যা শূন্য করার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ আবিষ্কার করা হয়েছে কারণ রকফেলরদের জনসংখ্যা পৃথিবীতে মাত্র এক কোটি চল্লিশ লাখ ইসরায়েল ইহুদি এদের জনসংখ্যা নাই এই জন্য এরা হিংসা করে মুসলমানকে দুইশো কোটি মুসলমান এরা হিংসা করে হিন্দুদেরকে একশো কোটি হিন্দু এরা হিংসা করে খ্রিস্টানদেরকে আড়াইশো কোটি খ্রিস্টান এরা হিংসা করে বৌদ্ধদেরকে যে এত এত শত শত কোটি মানুষ আমরা মাত্র এক কোটি চল্লিশ লাখ তাহলে তো আমাদের কি করতে হবে এই সব জাতির মানুষকে মারার এমন এক বুদ্ধি আমরা দেব ওরা নিজ হাতে নিজেদেরকে খুন করবে কথা বলেছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পেছনে কারা যদি জানতেন ইতিহাস তাহলে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে যাই হোক কল আহাদ বলো আল্লাহ রিজিক দানের ক্ষেত্রে কয়জন কয়জন আল্লাহ এক এই বাংলাদেশে যদি আরো বিশ কোটি মানুষ আল্লাহ তালা দেন তবু রিজিকের কোন অভাব হবে না এক তুরস্ক বাংলাদেশের মতো ষোলো দেশের সমান 
মানুষ আছে মাত্র আট কোটি উজবেকিস্তান ছাব্বিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের মতো পঞ্চাশটার বেশি রাষ্ট্রের সমান মানুষ আছে দেড় দুই কোটি এক সৌদি আরব তেইশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের মতো কয়টার সমান জি অনেকগুলি বাংলাদেশ রিজিকের ভূমির কোন অভাব আল্লাহর ভিতে ভিতে নাই বাংলাদেশের মতো দেশগুলি হল বীজ ক্ষেত জ্বালা ক্ষেত কৃষকেরা কিছু ক্ষেতের মধ্যে জ্বালা ফেলে না ওখানে ঘন ঘন হয় পরে এগুলো বিস্তীর্ণ খেতে গিয়ে লাগাইতে হয় ঠিক না বাংলাদেশে ঘন মানুষ হবে এটা মানুষের বীজ ক্ষেত বাঙালিরা হলো তেলা পিয়া মাছের মতো বাঙালি হলো কি তেলা পিয়া মাছ এই অবস্থা দেখে তো রক ফেলারদের ঘুম হারাম কয় যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হয়ে যাচ্ছে এই বিস্ফোরণে ওরা মারা যাবে ওরা ভয় পাচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছে কমাও 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 আমাদের লোকেরা হাবা গোবা টাইপের বুঝে না যে ওরা কোন চক্রান্ত করে এই দুর্বুদ্ধি কুবুদ্ধি ওরা দিচ্ছে বুঝে না যাই হোক আমরা যেহেতু সুনা এক লাস পড়ে আমরা আল্লাহর সাথে থাকবো ওয়াদা করছে ঠিক না এক আল্লাহ যথেষ্ট তোমার বাংলাদেশে যদি পঞ্চাশ কোটি লোক হয় বিশ্বে যদি আরো পঞ্চাশ হাজার কোটি লোক হয় এই পৃথিবীতে রিজেকের কোন অভাব হবে না এই বাংলাদেশে তিন কোটি মানুষ যখন ছিল তখন চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে তিন কোটি মানুষের এক কোটি মানুষ ওয়ান থার্ড জনগোষ্ঠী মারা পড়েছিল দুই বাংলা মিলে মাত্র তিন কোটি লোক ছিল সেখানে মরে গেছে ওয়ান থার্ড জনসংখ্যা আর আজকে এক অর্ধেক বাংলাদেশে আমরা আছি কত আঠারো কোটি না খেয়ে কেউ মরে আলহামদুলিল্লাহ রিজিকের মালিককে রিজিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ এক একক ক্ষমতার মালিক একাই সবাইকে খামাতে পারেন লালন পালন করতে পারেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ এক এক আল্লাহই সব জ্ঞান দেন আল্লাহ ছাড়া কেউ জ্ঞান দিতে পারে না সরস্বতী জ্ঞান দিতে পারে সরস্বতী বা যে কোনো সতী লক্ষ্মী শিব নারায়ণ লাত অজ্জা মানাত যে মূর্তি আপনারা বানা মূর্তিকে বিশ্লেষণ করলে ভাঙলে ভিতরে কি পাওয়া যায় বাঁশ আর খড়কুটা বাঁশের ভিতরে খড়কুটার ভিতরে কি জ্ঞান আছে তুমি বলো হে জ্ঞানের মালিক জ্ঞানের অধিপতি জ্ঞানের আধার রব্বুল আলমিন আপনি আমাকে কিছু বাড়তি জ্ঞান দান করেন আমাদেরকে জ্ঞান কে দেন বর্তমানে ভাস্কর্য নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরাট হুলস্তুর কাণ্ড চলছে ঠিক না বাবারে আমরা ভাস্কর্য ভাঙবো না এখন বাঙ্গবো না যেদিন ক্ষমতায় আসব ইমাম মাহাদি তো একদিন ক্ষমতায় আসবেন আমরাও একদিন ক্ষমতা নেব ইনশাল্লাহ সেদিন উঠ গে বাকি জো হে বুত গরহে থাইম পেদর আর পেসর আজর হে আমাদের পূর্বপুরুষ সাহাবি তাবিন সালহিন নেকার শাহজালাল শাহবরান এরা ছিল মূর্তি ভাঙ্গার মানুষ 
আর আমরা যারা এখন বেঁচে আছি আমরা মূর্তি বানিয়ে দিচ্ছি আমাদের মুসলিম উম্মর পিতা ইব্রাহিম মূর্তি বানিয়েছিলেন না ভেঙেছিলেন ইব্রাহিম আর আজার ইব্রাহিম আলাই ইসলাম আর পিতা আজারের মধ্যে আজর ছিল মূর্তি বানানে ওয়ালা ইব্রাহিম ছিল ভাঙনে ওয়ালা আর আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে উল্টা আমরা এখন ইব্রাহিমের সন্তানরা আজর হয়ে গেছি এই জন্য ডক্টর ইকবাল আফসোস করে বলেছেন এখন ইব্রাহিম আলাই ইসলামের আদর্শ সন্তান আমরা সেই সন্তানরা আমরা মূর্তি বানাচ্ছি আমি জানি না মূর্তি যেগুলো সারা দেশে ছেয়ে যাচ্ছে এটা কি আমাদের স্বাধীনতার উপরে কোন গোপন চক্রান্ত কিনা কারো দিক থেকে কোনো দিন কি কোন রাষ্ট্র কোন দেশ এই দাবি করে বসবে কিনা যে মোড়ে মোড়ে নগরে বন্দরে হাটে বাজারে সর্বত্র মূর্তি তাহলে বুঝা গেল দেশটা আমার ঠিক নয় কি কেউ যদি দাবি করে বসে দলিল তো আছে তাই না হাতে ধরে খাল কেটে কুমির টেনে আনা ঠিক না তবু আমরা ভাস্কর্য মূর্তি ভাঙবো না কারণ আমরা এখন পাওয়ারলেস আল্লাহ আমাদেরকে এটা এখন ফরজ করেন নাই মোহাম্মদ সাল্লাম উপরেও আল্লাহ ফরজ করে দেন নাই যে লাইলা ইল্লাহ দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে মূর্তি ভাঙে ফেলো এটা ফরজ করেন নাই তিনিও ভাঙ্গেন নাই নবী হওয়ার বিশ বছর পরে মক্কার ক্ষমতা হাতে নিয়ে রাষ্ট্র শক্তি হাতে নিয়ে তারপরে মূর্তি ভাঙ্গার লাঠি হাতে নিয়েছে ঠিক নয় কি মূর্তি ভাঙ্গার সেই ইব্রাহিমি কুড়াল আর মোহাম্মদি লাঠি আমাদের ঘরে ঘরে রেডি থাকবে ইনসান কিন্তু এখন প্রয়োগ করব না প্রয়োগ একদিন সময় আসবে সেদিন হবে ইনশাল্লাহ যেদিন আলিম ওলামা এবং বাংলাদেশের এখন যারা রাজনীতি করছেন আলহামদুলিল্লাহ তারাও একদিন বুঝবেন আমরা আশা করি এই কোরআন পৃথিবীতে আছে অতএব মানুষ বদলা বদলে যাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার জনক রাষ্ট্র তুরস্ক কিভাবে বদলে গেছে আজকে সারা বিশ্বে তহিদের ঝান্ডা আজকে তুরস্কের মাধ্যমে ও ডিন হচ্ছে নতুন করে ঠিক না কি শাহজালালের বাংলাদেশ আবার শাহজালালের সে আদর্শে আসতে পারে নাকি আসতে পারে ইনশাল্লাহ তোমরা যুবকরা অতি আগ্রহী হয়ে ভাস্কর্যে মূর্তিতে কেউ আচর লাগাবা না তাহলে তোমরা হেরে যাবা আল্লাহ তালা সুরাই হাদিদের মধ্যে একটা আয়াত নাজিল করেছেন আঠাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ আয়াতে বলেছেন আমি যেমন কোরআন নাজিল করেছি কোরআনকে কোরআনের বিধানকে কোরআনের মূর্তি ভাঙ্গার বিধানকে হাজার ও বিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি লোহাও নাজিল করেছি এখানে কিতাব কোরআন মানে হলো জ্ঞান শক্তি আর লোহা মানে রাষ্ট্র শক্তি এই ইসলাম দুনিয়াতে আনতে হলে একটা হেদায়তকারী কিতাব দরকার আর একটা সাহায্যকারী তলোয়ার দরকার আমরা মুসলমানরা বড় ভুলা ভালা সোজা সাপটা বেকুব টাইপের এই যুগে বুঝেন না মুসলিম দেশে দেশে যারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো চালান 
তারাও তেমন গভীর জ্ঞান দিয়ে বিচার করতে চান না আমরা তো একটু হাত নাড়িয়ে কথা বললেও জঙ্গি হয়ে যায় আর ট্রাম্প জো বাইডেনের নির্বাচনে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বিশ্ব মিডিয়া গুলিতে ইলেকট্রনিক প্রিন্টিং সকল মিডিয়ায় তিন মিলিয়ন আগ্নে আশ্র আমেরিকার সাধারণ জনগণ কিনেছে তিন মিলিয়ন তিরিশ লক্ষ তাদের আগ্নে আশ্রের দোকান খালি তারা জঙ্গি হয় না তারা তিন মিলিয়ন অস্ত্র নর্মাল তাদের ট্যাক্সিওয়ালা ঠেলা গাড়িওয়ালা তাদের হুজুর মুজুর কুলি যা সার ওখানে তো স্বাধীন ওরা ওরা মেশিন গান নিয়ে হাঁটবে বই দে ওদের দেশে ওরা ভয়ঙ্কর আগ্নে আশ্র নিয়ে চলবে কোনো বাধা নেই আমেরিকায় কোনো বাধা নেই আমেরিকা তারা জানে আমেরিকা রাষ্ট্রীয়ভাবে জানে যে রাষ্ট্র তৈরি করে কাঁধে তলোয়ার ঝুলানো বেদুইনরা রাষ্ট্র তৈরি করে ট্রেনিং প্রাপ্ত একটা জনগোষ্ঠীরা এই জন্য তাদের জনগণের জন্য আগ্নে আশ্র ফ্রি সময় কিনে কই আমেরিকার জনগণকে তো কেউ জঙ্গি বলে না আর কি হল যে মোহাম্মদ সাল্লামের ব্যাপারে ইসরায়েলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি করতে যাচ্ছিলাম তখন আমরা একটা শূন্যতায় ভুগছিলাম যে এই রাষ্ট্রটি কোন আদর্শ কার আদর্শ ভালো করে বানাবো ইসরায়েলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী বলছে যে তখন আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের ঘরটাকে আদর্শ ধরে ইসরায়েল রাষ্ট্র বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি নবীজি সিরত তো আমরা সবাই পড়ি কিন্তু বুঝি কয়জনে ইসরায়েলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী বলে যে মোহাম্মদ সাল্লামের ঘরে কোন শোকেস নেই কোন আলমারি নেই কোন সোফা সেট নাই কোন গদি নাই ভোগ বিলাসিতার কিছুই নাই জীবন ধারণের একজন সৈনিকের কাঁধে যেরকম কিছু থাকে কাবার দাবার একটু ক্যাপসুল একটু রুটি শুকনা কিছু তার ঘরের অবস্থা ছিল সৈনিকের জীবনের মতো ওই রকম কিন্তু তার ঘরে একটা জিনিস পরিপূর্ণ ছিল তার তলোয়ার ঝুলন্ত তার বল্লম ঝুলন্ত তার তীর ঝুলানো তার রাষ্ট্র শক্তির যেই অস্ত্র বল সেটা পরিপূর্ণ শত বাপ তার ঘরের মধ্যে ছিল আর কিছুই তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি ইহুদিরা বলছে ওই ঘরটা স্টাডি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইসরায়েল রাষ্ট্রে আর কিছু থাকার না থাক অন্তত জীবন রক্ষার ডিফেন্স করার সকল সর্বাধুনিক হাতিয়ার আমার এই রাষ্ট্রে থাকবে তারা নবীজির ঘর থেকে এই শিক্ষাটা নিয়েছে আর তার উম্মত আমরা আমরা একটা বাঁশ নিয়ে হাঁটলে লাঠি নিয়ে হাঁটলেও জঙ্গি বুঝেন না তাই এবার দোকান এস ফোর হান্ড্রেড নাকি কিনেছে এই জন্য কবির গুনা এত বড় গুনাগার এখন আমেরিকার দৃষ্টিতে সে তো মহাপাপি তবা না করলে আর তার উপায় নাই এখন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিছে ডিফেন্স কোম্পানির উপরে নিষেধাজ্ঞা অথচ ন্যাটোর সদস্য খ্রিস্টান রাষ্ট্র গ্রিকের হাতে ওই রাশিয়ার তৈরি এস থ্রি হান্ড্রেড মহান তবিয়তে আছে কিন্তু মনরুবিহি কেরাম গ্রিকেটটা দেখে না ওখান দিয়ে যাইতে চোখ নিচে করে চলে যায় পম্পিও সাহেব ওটা চোখে দেখে না মুসলমান আমাদেরকে কার সাথে থাকতে হবে কোন আল্লাহর সাথে থাকতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যে হুকুম কোরআনে দেবেন সে হুকুমের সাথে থাকতে হবে ঠিক না 
আমরা আল্লাহ ভীরু জাতি আল্লাহ ওয়ালা জাতি এমন ইমান হৃদয় জগতে জাগ্রত করে নেবেন তৈরি করে নেবেন এক দোয়া একটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে मुसलिम दर के खे फिलते चाओ मन रेखो मुसलिम असहाय हम एम एम मानुष मुसलिम जरूर भेतरे थे एक बार ऊह कर डाक दे तुम एक राष्ट्र के अल्लाह तला मानचित्र के मुझे फिलते नूअलम एक डाक दिए एक दोआए महा विश्व महा प्लावन गोटा विश्व महा प्लावन हो एक जति शेष हो गए ठीक ना कि शाहजाल अल्लाह अकबर तकबीर ध्वनि गौर गोविंद की তার প্রসাদ ভেঙ্গে পড়েছিল ঠিক নয় কি সেই ইমানদার আমরা হতে পারি না হতে পারি না হইতে হবে সামনে সময় আসতেছে হতে হবে ইনশাল্লাহ কোনো আল্লাহর সাথে থাকলে কি হবে ইউনুস আলাম আল্লাহর সাথে ছিলেন আল্লাহ তার সাথে ছিল তিনি মাছ তাকে গিলে খেয়ে ফেলেছে ওই মাছের পেটের ভিতরে গহীন সাগরের তলদেশে একটা ডাক দিয়েছিলেন সাথে সাথে ওই মাছ তিনি মাছ সমুদ্রের তীরে গিয়ে ওই নবীকে পেটের ভেতর থেকে বের করে তাকে মুক্ত করে দিল সুবাহান আল্লাহ এবং সেই দোয়াই অনুষ আমাদের জন্য আসে না নাই নবীজি বলেছেন না আমার উন্মত যদি কেউ বিপদগ্রস্ত হয় এই দোয়াই অনুষ্ঠি উচ্চারণ করে সাথে সাথে আল্লাহ জবাবে তার ডাকে সাড়া দেবেন জবাব দেবেন তাকেও আল্লাহ বিপদ থেকে মুক্ত করবেন ও ভাইয়েরা অতএব কার সাথে থাকবো আল্লাহর সাথে থাকতে হলে সোরা এক লাজ বারবার পড়বেন शक्ति अमेरिका एम मारामारी आल्ला लागिए दिए पृथिवीर अन्न के लिए बाबार तरह समय शेष हो जाए इनशाला सोवियत यूनियन आल्ला तला पृथ्वी अस्तित्व के मुझे दिए ठीक ना कि अल्लाह शक्ति मत्ता आमरिकाना एटम बोम मेरे से मानव जतर ऊपर नागा शाखी हिरोशीमा ठीक ना कि आर एख कथा कथा इरान बिुदे अमुक बिुदे तरा एटम बोम पाठिए दीचे কিন্তু সময় আর দূরে নাই যে আল্লাহর পাকড়াও ইনশাল্লাহ ধর আল্লাহর পাকড়া শুরু হয়ে গেছে তাদের নিজেদের ভেতরেই গন্ডগোল লেগে গেছে এখান থেকে আর মুক্তি নাই ইনশাল্লাহ অতএব এই আল্লাহর উপরে আমাদের আস্থা ভরসা তাও লেখা উচিত নাকি উচিত নয় মুসলিমরা হিনবল হবেন না ইনশাল্লাহ এক নম্বর কথা আমরা আল্লাহর সাথে থাকব সুরায় ক্লাস পড়ব সুরায় ফাতেহা পড়ব সুরায় ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তালা তার পাঁচটি নাম উল্লেখ করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হলো ওই লোকটি যে কাউকে সুরায় ফাতেহা শেখায় কারণ এই সুরায় ফাতেহা যাকে শিখালো সে প্রতি অক্তের প্রতি রাকাতের মধ্যে সুরায় ফাতেহা পড়বে পড়বে কি না কত বড় ব্যবসা আল্লাহ কোন সাথে থাকুন দুই নম্বর মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে থাকুন মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে থাকতে হবে তার সাথে থাকার মানে তার সুন্নতের সাথে থাকতে হবে 
রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাদের রাষ্ট্রপতি মূল রাষ্ট্র নায়ককে মোহাম্মদ সাল্লাম মুসলিম মিল্লাতের মুসলিম জাহান জাহানের মূল রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন কে ছিলেন মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন राष्ट्रपति पृथ्वी कत निर्लोभ छिब्राइल बोलें आल्ला अपना के पैगाम पाठा मुस्लिम जहान प्रथम नबी बादशाह नबी राष्ट्र नायक नबी राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति हम कि আমি ভোগি বিলাসী রাষ্ট্রপতি হব না আমি একদিন খাব খেয়ে শুক্রি আদায় করব আরেকদিন অনাহারে থাকব অনাহারে থেকে আমি তোমার কাছে কান্নাকাটি কাকুতি মিনতি করব আমার জীবনটা এরকম করে দাও লোহ আকবর এখন তো পৃথিবীতে রাষ্ট্রপতি হলে পেট বড় হয়ে যায় ঠিক না দেশে দেশে শুধু রাষ্ট্রপতি হয় না পেট পতিও হয়াম তারাই তাদের রাষ্ট্র নায়ক সম্পর্কে তারা হুলিয়ে বর্ণনা করে শারীরিক কাঠামো বর্ণনা করে বলে গেছেন ইসলামের প্রথম কুসংস্কার কি জানেন মুসলিম জাহানে প্রথম বেদাত প্রথম কুসংস্কার যেটা মুসলিম সমাজে ঢুকেছিল সেটা কোনটা डायबेटिस ठीक ना तर हाई प्रेसार तर आलसार ठीक ना कत विपद एक पैटर मध्य अलहमदुल्ला पैटा के लुंगी पड़ी तो लुंगिर कारण एक बड़ देखते हैं शासन कर ডায়াবেটিস মুক্ত আছি হাই প্রেসার মুক্ত আছি গ্যাস্ট্রিক মুক্ত আছি আর অনেক রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত আছি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা আজকে আমি পাঁচটা কথা বলবো তারপরে প্রশ্ন উত্তরে যাব এক নম্বর আমরা কার সাথে থাকবো আল্লাহর সাথে মানে কোরআনের সাথে সুরা এক লাশের সাথে সুরা ফতেহার সাথে আল্লাহ নিরানব্বই নামের সাথে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর সাথে যদি থাকেন নবীজি তিন বছর পাহাড়ের গুহার ভিতরে বন্দি ছিলেন গাছের পাতালতা খেয়ে জীবন যাপন করেছিলেন সাহাবিদেরকে নিয়ে কোন দিন দুঃখ করেননি ইতিহাসে এমন একটি উক্তিও নয় যে ওই তিন বছর বড় দুঃখ কষ্ট আফসুসের মধ্যে আমরা ছিলাম এটা আমরা খুঁজে পাই না खबर नोजादार 
কি সুন্দর স্লোগান পাইলে রুজি না পাইলে রোজা পাইলে রুজি না পাইলে রোজা এটাই আমাদের অর্থনীতি ছাত্ররা স্কুল কলেজে অর্থনীতির বই বড় কিন্তু এই স্লোগান তো নাই আমাদের আসল অর্থনীতি হলো এইটা পাইলে রুজি না পাইলে কি রোজা দুনিয়ার খাবার বন্ধ মাটির খাবার বন্ধ রুহের খোবার খাবার চালু এখনো ইমানদারদের মধ্যে শক্ত ইমানদার যারা আছে ওরা এরকম কিন্তু আমরা দুর্বলরা থাকতে পারি না ইমানের দুর্বলতা না হলে ইমান ইমানও একটা খাবার সোহান আল্লাহ একটা খাবার গেজায় রুহানি আত্মার খোরাক আলহামদুলিল্লাহ একটা আত্মার খোরাক আল্লাহ আকবর আত্মার খোরাক এটাও একটা আত্মার খোরাক আমাদের খাদ্যের অভাব নাই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে থাকবো ঠিক না কি তিনি মূর্তি বানিয়েছিলেন তাহলে আমরা বানাবো ভাস্কর্য বানিয়েছিলেন আমরা বানাবো না মাজার তৈরি করেছিলেন তাহলে আমরাও করব না পাবজি ফ্রি ফায়ার এগুলি শুনেছিলেন তাহলে আমরাও এগুলো খেলব না হয়তো মনে মনে বলতেছেন এই যন্ত্র তো তখন ছিল না আরে যন্ত্র না থাকলে কিভাবে তখনও পৃথিবীতে এগুলির বেসিক সবই ছিল দোকারা সেতারা সবই ছিল অস্ত্র শস্ত্র সবই ছিল কিন্তু এগুলো নিয়ে তারা কোনো খেলা খেলতেন না দরকারের সময় কাজে লাগাতেন ঠিক না কি দোতারা সে তারা গান বাদ্য বাজনা পর্নোগ্রাফি নবীজি করেছিলেন করেন নাই আমরাও করব না আমরা কার সাথে থাকব আল্লাহ সাথে আর কার সাথে মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে থাকবো ঠিক নয় কি আল্লাহ ছাড়া নেই যে মাবুদ সৃষ্টি করে মাঝে চিরজীবী তিনি সবার ধারক যেন তাজে আল্লাহ ছাড়া নেই যে মাবুদ